Assalamualaikum, I'm Mutran Bangladesh. Welcome to the show. I'm Mustafa. I'm going to start the show. I'm going to start the show. आज शोध बुधिजी विधिवर्ष देश स्वीकृत शांतन देर हरणों दिने शामिल इस तले राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री शाह शार्दुस तरह मानुष शुरू था। किच्छ एक तक घोटिये निर्वाचन थे के शोरे जेते जाते अवभिली किंतु तादेश शेष शुरू किया हवेना बीजा हवे जानो बनेर बोलने वर्क को फ्रंटेन नेतरा। जैसे शौकल क्षेत्र में गणों तंत्र प्रतिष्ठा करते चाहे जाते हो पार्टी उन लोगों ने नेता रूपों से भी छारा इन्हीं वचन इश्तेहार बोलने रूबल अमीन हाल का देखते हैं बीएल के बोल संगत शोना चौदह दिसंबर शोइद बुधी जीविती बोश देश के सर्वश्रेष्ठ शंतन देर हारन उत्तीन उन्हें शो एकातु शालर ए दिने मुक्ति जुद्धे चुरान तो बीजो ठीक आग मोड़ते पाकिस्तानी हानादार और तादेव ए दिशी उत्तोषण रहुत्ता करे शास्त्रादिक शिक्षा विद गौबेशक चिकित्सक प्रकोष्ठोली शंकबदी कोबी एवं शाहिदी देर पाकिस्तानी हानादार विरुद्धे मुक्ति जु ठीक तक परिकल्पित भाव शिक्षक सांबादिक डाक्त बुद्धिजीवी हत्या कर पाकिस्तानी मुक्तिजुद्ध समय चौदह डिसेम्बर ढाका विश्वविद्यालय के तुले नहीं जावा अध्यापक गियासुद्दीन के से समय महसिन हल सहकारी हाउस टीडर छे इतिहासविद डर सैयद अनोर होसेन ओ घटनार प्रत्यक्षदर्शी छे इतिहास शिक्षक शेष दिखे जो पाकिस्तान देख लो तर मरण दशा तो कहीं बांगाली जरूर मरण निश्चित करवार और बेचे बेचे बुद्धिजीवी हत्या कर तब यही क्जे बड़ सहायता दिए बागाली अलबदर अल शामस नाम राजा सामने थे प्रिय शिक्षक गियासुद्दीन आहमेद के धरे नहीं जावा एरपर उन्नीस डिसेम्बर तर मरदेह अवशिष्ट अंश पे कारण शेल कूकर खेल बुद्धिजीवी हत्या सह मुक्ति समय मानवता बिधी अपराधे जड़ित विचार हवा इतिबाचक क्योंकि देश गड़ार प्रत्याशा एख पूरी मन करें ये इतिहासविद शहीद बुद्धिजीवी दिवस नाना अनुष्ठान करी नाना बैबीओ आप्त वाक्य उच्चारण करी क्योंकि बुद्धिजीवी स्वप्न ठिकाना कख चिंते पर मन है आज पर्त सारा बांगलेश कत जन बुद्धिजीवी निधन हो तलिकाओ तो पेल बांगलापीडियार तथ्य अनुजाई से दिन हत्या कर हज़ार एकश एगारो जन बुद्धिजीवी के शहीद बुद्धिजीवी दिवस उपलक्षे सकाले मिरपुर शहीद बुद्धिजीवी समाधि स्थले श्रद्धा जान राष्ट्रपति मोहम्मद आब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हासा श्रद्धा जान विभिन्न राजनैतिक सामाजिक संगठन सह सर्वस्तर साधारण मानुष जतर सूर्य सन्तान श्रद्धा जाना सकाल सतटार दिखे मिरपुरे आसें राष्ट्रपति मोहम्मद आब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हासा शहीद बुद्धिजीवी निर्मित स्मृतिस्तम्भे प्रथम श्रद्धा निवेदन करें राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री शेख हासा इस समय ता कि नीरबे दाड़ी थकें राष्ट्रीय आनुष्ठानिकता शेषे दल नेताकर्मी आबो शहीद सम्मान जान शेख हासा श्रद्धाजलि दें ढा दक्षिण मेयर सईद खोकन सह अन्ा पर स्तिसौध प्रांगणे जुद्धाहत मुक्तिजोधा और शहीद बुद्धिजीवी परिवार संगे शुभे बनीमय करें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एरपर उन्मुक्त कर दे सर्वस्तर मानुष श्रद्धा जाना बांगाल वीर सन्तान इस समय आवी लीग साधारण सम्पादक उबायदुल कदर बगामी निवाचने जनगण मुक्तिजुद्ध सपक्ष शक्ति के राय देवे बांगलेश जनगण मुक्तिजुक्तर पक्ष राय दिवे स्वाधीनतार आदर्शर पक्षे राय दिवे असाम्प्रदायिक चेतनार पक्षे राय दिवे साम्प्रदायिकतार जे बीज वृक्ष यीज वृक्ष आगामी निवाचने पर 
নানা সংকট সত্ত্বেও বিশ্ব পরিমণ্ডলে এখন শক্ত অবস্থানে প্রিয় বাংলাদেশ তাই শহীদদের রেখে যাওয়া আদর্শ যাতে আগামীতেও বাংলাদেশকে পথ দেখায় এমনটাই প্রত্যাশা সকলের মিরপুরে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আসেন ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে সেখানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান তিনি সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলা ভিশন ঢাকা রায়ারবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসদে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন শহীদ পরিবারের সন্তান মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক শিক্ষার্থী সহ সর্বস্তরের মানুষ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের সকাল থেকে শ্রদ্ধা জানায় রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিজয়ের মাসে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যুদ্ধপরাধী পরিবারের সদস্যদের ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানান শহীদ পরিবারের সন্তান ও মুক্তিযোদ্ধারা রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসদে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধা জানাতে আসে বিভিন্ন সংগঠন স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সহ সর্বস্তরের মানুষ উনিশশো সালের চোদ্দ ডিসেম্বর রায়ের বাজার পুরো এলাকা হয়ে ওঠে মৃত্যু আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বাধীনতা বিরোধী কোনো শক্তিকে ভোট না দিতে তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান সবাই জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নেতাদের অভিযোগ যে কোনো কিছুর বিনিময় ঘটনা ঘটে নির্বাচন থেকে সরে যেতে চাচ্ছে আওয়ামী লীগ তবে তাদের সেই সুযোগ দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিরোধী নেতারা ফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ড কামাল হোসেন বলেছেন লুটপাট থেকে দেশমুক্ত করা হবে বিজয় হবে জনগণের শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে মিরপুরের স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের নেতারা ফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ড কামাল হোসেনের নেতৃত্বে এতে যোগ দেন সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা কর্মীরা এ সময় শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার কথা জানান ড কামাল হোসেন শোষণমুক্ত সুন্দর সমাজের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এর একটা পূর্বশর্ত হল আমাদের জনগণের ঐক্য আমরা ঐক্যবদ্ধ হব স্বাধীনতার স্বপ্নকে সামনে রেখে স্বাধীনতার আদর্শকে সামনে রেখে এবং সেই স্বপ্নকে আমরা বাস্তবে রূপান্তরিত অবশ্যই করব যারা এর বিরুদ্ধে কাজ করছে যারা লোভ লালসার নিয়ে দুটপাট করছে তাদের থেকে দেশকে ইনশাল্লাহ আমরা অবশ্যই মুক্ত করব আমরা জয়ী হব ত্রিশ ডিসেম্বর ভোটকেন্দ্র পাহারা দেওয়ার কথা বলেন বিরোধী নেতারা আজকে ষড়যন্ত্র করছে ভোটকেন্দ্র দখল করবে ব্যালট বাক্স বদলাবে রুবেল একশো লোক দিয়ে কেন্দ্রে দাঁড়ায় থাকবে ভোটারদেরকে ঢুকতে দেবে না আপনারা কেন্দ্র কেন্দ্র পাহারা দেবেন ওনার নির্দেশ কেন্দ্রের ভিতর থেকে এজেন্ডা সরবেন না যে কোনো কিছুর বিনিময়ে তারা চাচ্ছে একটা ঘটনা ঘটাইয়া নির্বাচন থেকে সত্যি যাচ্ছে আমরা কোনো সুযোগ দেব না ঘটনা ঘটানোর ঠিক পাকিস্তানিরা যা করছিল উনিশশো একাত্তর সনে আজকের সরকার তাই করছে একে তাকে তোমাকে কাউকে রাহাই দিচ্ছে না এটা খুব ভুল কাজ করছে এটার থেকে তাদের সপথে না আসলে তাদের বিচারও হবে সুতরাং আমরা তবে কারো বি কাউকে শাস্তি দিতে চাই না আমরা ক্ষমা করতে চাই সব শ্রেণী পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অবস্থার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন বলেও জানান জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নেতারা শোষণ নির্যাতনমুক্ত একটি বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে রাজনীতিবিদরা এগিয়ে চলছেন নির্বাচনের আগ মুহূর্তে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে তারা বললেন এখনও জনগণের অধিকার ঠিক যেমনটা চেয়েছিলেন তারা সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি আর এর জন্য রাজনীতিতে সব দলের সহ অবস্থান প্রয়োজন প্রয়োজন সবার মতৈক্য সিকান্দার রেহমান বাংলা ভিশন শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ মিরপুর ঢাকা ধানের শীর্ষের প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় হামলাকে তৃতীয় পক্ষের ইন্ধন কিনা খতিয়ে দেখতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের আহ্বানকে অশুভ ইঙ্গিত বলছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে কবরস্থান থেকে ফেরার পথে ড কামাল হোসেন এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও বিএনপি নেতাদের ওপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান তিনি সকালে নয়া পল্টন কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে রিজভি আরও বলেন ক্ষমতাসীন দলের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে সবার দৃষ্টি অন্যদিকে সরাতে সিইসি এমন কথা বলেছেন তার অভিযোগ সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত চার হাজার মামলায় বিরোধী মতের তিন লক্ষাধিক নেতাকর্মীকে আসামি করা হয়েছে প্রতিদিনই গ্রেফতার সহ হয়রানি করা হচ্ছে সরকার এবং নির্বাচন কমিশনে মৌখিকভাবে এবং দু দফা লিখিত তালিকা জমা দেওয়ার পরও কোনো সুরাহা হয়নি বলে উল্লেখ করেন রুহুল কবির এসপি জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ এবং বিএনপি যারা নেতাকর্মীরা সেখানে ছিলেন তাদের উপর আওয়ামী লীগ হামলা করেছে ডক্টর কামাল হোসেন ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর মতো মানুষও আক্রমণের শিকার হয়েছেন পুলিশ ভোটের মাঠে 
এখন আওয়ামী লীগের লেঠেল বাহিনীর রুদ্র মূর্তিতে অবতীর্ণ হয়েছে তাহলে কেন এই অকল্পনীয় সহিংসতা ও পাইকারি গ্রেপ্তারের দায় সিসি নিজে না নিয়ে এখন তৃতীয় শক্তির ষড়যন্ত্রের কথা বলছেন ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে জনদৃষ্টিকে সরানোর জন্যই তার এই বক্তব্যটি রহস্য ঘেরা কুটির চক্রান্তের আভাস মাত্র আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ এবার উজালা পেন্টস ভোটের লড়াই দু দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মত বিনিময় করেছেন ঢাকা ১৪ আসনের জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও বিএনপির প্রার্থী আবু বকর সিদ্দিক সাজু নির্বাচনে করণীয় নিয়ে শুক্রবার বাসভবনে নেতা কর্মীদের নানা দিক নির্দেশনা দেন তিনি এ সময় সাংবাদিকদের কাছে সাজু অভিযোগ করেন পেশি শক্তি দিয়ে নির্বাচনে জিততে চায় ক্ষমতাসীনরা সারা দেশের মতো তাদের নির্বাচনী প্রচারণায়ও নানাভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে চলছে নির্বিচারে ধরপাকড় বিএনপির এই প্রার্থী বলেন তার কয়েকজন কর্মীকে মেরে রক্তাক্ত করা হয়েছে তবু প্রশাসন হামলাকারীদের বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না যত বাধাই আসুক নির্বাচনী মাঠে থাকার ঘোষণা দেন আবু বকর সিদ্দিক রাজ সাচু দেশের সব ক্ষেত্রে গণতন্ত্রায়নের অঙ্গীকারে আঠারো দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছে জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের বিশেষ সহকারী রুহুল আমিন হাওলাদার এই ইশতেহার ঘোষণার সময় দাবি করেন দলে কোনো বিভক্তি নেই দলের মধ্যে গণতন্ত্র আছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে হাওলাদার বলেন কাউন্সিলে হুসেন মোহাম্মদ এরশাদকে সব ক্ষমতা দেয়াও গণতন্ত্রের প্রমাণ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দলের ইশতেহার ঘোষণা করেছে এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি এই ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে রুহুল আমিন হাওলাদার ছাড়া দলের অন্য কোনো নেতা উপস্থিত ছিলেন না প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তন নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আঠারো দফার ইশতেহারে সমকালীন মানব গোষ্ঠীর জন্য এখন এগিয়ে যাওয়ার সময় জাতীয় পার্টি আধুনিক চিন্তা চেতনা এবং নীতি আদর্শের একটি দল যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্যে এই দল সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দেশ ও জনগণের কল্যাণে সব সময় ব্রতি থাকবে এ সময় দলের বিভক্তি নিয়ে প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তিনি কথা বলেন দলের চেয়ারম্যানের অসুস্থতা নিয়েও এখানে তো তিনি বলেছেন যে আমার অনুপস্থিত সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করবেন যেহেতু সিনিয়র কো চেয়ারম্যান এই মুহূর্তে মহামান সিংয়ের কো চেয়ারম্যান এই মুহূর্তে রংপুরে লালমনির হাটে আমি এখানে ইলেকশন অংশগ্রহণ করতে পারবো কি পারবো না সেটা হাইকোর্টের নির্দেশের অপেক্ষায় আছে আমি এখানে আছি আমাকে উনি দিয়ে গেছেন দায়িত্ব কাউকে না কাউকে দায়িত্ব পালন করতে হবে এখানে তাদের এনে আপনি একটা সুন্দর প্যাচ দিয়ে আপনি কি রচনা করতে চান এখানে কোনো সুযোগ নেই জাতীয় পার্টি ঐক্যবদ্ধ এবং আমরা অতীতে অনেক এ ধরনের আমাদের উপরে অনেক প্রশ্ন আসছে কিন্তু আমাদেরকে আটকাতে পারে না এই জালে আমরা আটকা পারবো না আমরা আমাদের দল পার্টির চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সাহেবের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ তার সকল সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নেব পার্টির চেয়ারম্যান সকালে আমার সাথে কথা হয়েছে এবং তার সম্মতি কর্মী এই ইশতেহার ঘোষণা করছি তিনি ইনশাল্লাহ ভালো আছেন কতগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছেন ডাক্তার বললে উনি চলে আসবেন এরশাদের নয় বছরের শাসন আমলে দেশ সুখী সমৃদ্ধ ছিল বলে দাবি করা হয় ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে ঋষান নাসরুল্লাহ বাংলা ভীষণ ঢাকা নিচে সিবি সিটাইল সংবাদ বিরতির সাথেই থাকুন ফিরে এসে থাকছে সাংবাদিক খাসকিকে হত্যার জন্য সৌদি প্রিন্স সালমানকে দায়ী করেছে মার্কিন সিনেটরা স্বাগত আরেকবার বাংলাদেশ এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বৈধ অস্ত্র থানায় জমা দিতে হবে না নির্বাচন কমিশনের এমন সিদ্ধান্তকে ঝুঁকি হিসেবেই দেখছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক আব্দুর রব নির্বাচনে জয়ের জন্য বৈধ অবৈধ অস্ত্র অবৈধ কাজে ব্যবহার হতে পারে বলেও শঙ্কা রয়েছে তার অন্যদিকে ফেমাস সভাপতি মুনিরা খানও বৈধ অস্ত্র জমা নেওয়ার পক্ষে মত দিয়ে বলেন বৈধ অস্ত্র জমা নেওয়া হলে তা অপব্যবহারের সুযোগ থাকতো না লাইসেন্স আছে তারটা তো সেই যে সবসময় ইউজ করে তার না তার বাড়ির থেকে তো অন্য কেউ ইউজ করে ফেলতে পারে যদি তার হেফাজতেই থাকে তো সেই জন্য তার হেফাজতের থেকে সেটা না থাকা জাতির জন্য ভালো ইলেকশনের জন্য ভালো সবার জন্যই ভালো কয়েকদিন তার কাছে না থাকলে ক্ষতি কি বৈধ অস্ত্র আপনার এটা অনেক সময় অবৈধ কাজে ব্যবহৃত হয় 
এবং সেইটা আমরা কতখানি গ্যারান্টি আমরা দিতে পারবো যে সেটা হবে না তাহলে হবে কি যে বৈধ অস্ত্র আর অবৈধ অস্ত্র এই দুটো মিলে যাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশের বিভিন্ন জেলায় পালন হচ্ছে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস বাগেরহাটের সকালে শহরের ডাকবাংলো ঘাটের শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিস্তম্ভে জেলা প্রশাসন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বাগেরহাট প্রেস ক্লাব মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সহ সর্বস্তরের মানুষ শ্রদ্ধা জানায় পরে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয় দিবসটি উপলক্ষে সকালে সিলেট মহানগরীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সংলগ্ন শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও পেশাজীবী নেতারা পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে চাঁদপুর প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা চাঁদপুর প্রেস ক্লাব আয়োজিত সভায় শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয় এদিকে চুয়াডাঙ্গায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে স্থানীয় শহীদ স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানায় জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন জেলা পরিষদ চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা ও বিভিন্ন সংগঠন পটুয়াখালীর আনসার সদর দপ্তরে গণকবরে ফুল দিয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন আনসার মুক্তিযোদ্ধা সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পরে জেলা প্রশাসকের দরবার হলে আলোচনা সভা হয় এবার প্রাণ ব্যঙ্গবার ভোট তর্ক একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে সরগরম রাজনৈতিক অঙ্গন একদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বীরা যেমন পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে তেমনি বাগযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন কর্মী সমর্থকরাও আর ভোটাররা পাচ্ছেন এক জমজমাট প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস এসব নিয়ে এবার থাকছে রাজশাহী পাঁচ পুঠিয়া দুর্গাপুরের আসনের প্রার্থী ধানের শীর্ষের অ্যাডভোকেট নাদিব মুস্তফা এবং চোদ্দ দল প্রার্থী ডাক্তার মনসুর রহমানের বাগযুদ্ধ রাজ্যে আওয়ামী লীগের যিনি প্রার্থী মঞ্চ ডাক্তার মনসুর রহমান ওনার গ্রাম হচ্ছে আরোহিল আরোহিল গ্রামের লোকজনকে বলে শুনি ডেকে যদি নৌকাতে ভোট না দাও তাহলে ভোট সেন্টারে যাব না এই কথা উনি বলেছে আমার এখনো শঙ্কা আছে যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মতো রাত্রেবেলা যদি পুলিশ বাহিনী টিম ঢাকা থেকে না এসে সিল মারতে যদি না পারে তাহলে নিরপেক্ষ ভোট হলে পারে ইনশাল্লাহ আমরা বিপুল ভোটে বিজয় অর্জন করি এই রকম কথা আমার নেতা কর্মীরা বা এলাকার জনসাধারণ কেউ এখন পর্যন্ত মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে নাই কারণ ভোট হবে নিরপেক্ষ ভোট ফেয়ার ভোট এবং এই নির্বাচন কমিশনকে সরকার নিয়োগ দিয়েছে সঠিকভাবে নিরপেক্ষ নির্বাচন করার জন্য যাতে কেউ কোনো প্রশ্ন তুলতে না পারে যাতে গোটা বিশ্ব কোনো প্রশ্ন তুলতে না পারে এই জন্য এই নিয়োগটা দিয়েছে আর কি তো সেই জন্য যেহেতু আমি প্রার্থী আমার গ্রামে আরও বেশি সতর্কভাবে চলবো যাতে কোনো রকম আচরণ বিধি লঙ্ঘন না হয় কেউ যেন ভোট দিতে বাধাগ্রস্ত না হয় সকলে নিরপেক্ষভাবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপন আপন খুশি মতো ভোট দিতে পারে এই ব্যবস্থা আমরা দেখতেছি ইনশাল্লাহ এবার আমিন জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ ইয়েমেনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার করে সৌদি আরবকে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য বন্ধ করতে সমর্থন জানিয়ে ভোট দিয়েছেন দেশটির সিনেটররা তারা সাংবাদিক খাসকিকে হত্যার জন্য দায়ী করেন সৌদি প্রিন্স সালমানকে ইয়েমেনে চালানো যুদ্ধে সৌদি আরবকে মার্কিন সৈন্য দিয়ে সাহায্য বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন সিনেটররা যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ আইন ভঙ্গ করে কোন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার করার প্রস্তাবনার ঘটনা মার্কিন কংগ্রেসে এই প্রথম ক্ষমতাসীন বেশ কিছু রিপাবলিকান নেতা এই আইনটি পাশ করার জন্য জোর দাবি জানিয়েছেন সিনেটররা দাবি করেছেন যারা ইসলামী চরমপন্থী জঙ্গির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তারা ছাড়া সকল মার্কিন সেনাদের ফিরে আনা হোক সাংবাদিক জামাল খাসোগি হত্যার জন্য তারা সৌদি প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানকে দায়ী করেন এদিকে গতকাল ওই ইয়েমেনের হুদায়তা শহরে গোলাগুলি হয়েছে জাতিসংঘ তথ্য অনুযায়ী দু হাজার সালে শুরু হওয়া ইয়েমেন যুদ্ধে হাজারো সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয় আর ঘর ছাড়া হয় প্রায় দেড় কোটি মানুষ সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে আজ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হারানোর দিনে সমাধিস্থলে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী সহ সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা কিছু একটা ঘটিয়ে নির্বাচন থেকে সরে যেতে চাচ্ছে আবদ্ধ কিন্তু তাদের সেই সুযোগ দেওয়া হবে না বিজয় হবে জনগণের বললেন ঐক্যফ্রন্টের নেতারা দেশের সকল ক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় জাতীয় পার্টি অন্য কোনো নেতার উপস্থিতি ছাড়াই নির্বাচনে ইশতেহার করলেন রুহুল আমিন হাওলাদার
www.bangladeshonshongbatshawshoyidekte.com/slash bangladeshon. Atmoshaya thakar chunno chunno matchabe.